y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este jueves 28 de marzo. Comenzamos con la lectura de titulares. El Ayuntamiento de Buñol vuelve a organizar la Escuela de Pascua para niños de 4 a 16 años en el antiguo instituto del 2 al 8 de abril. Chiva celebra su pleno ordinario correspondiente al mes de marzo de 2024. Nuevo estudio para conocer la opinión de la población sobre el servicio de recogida de basura en Cheste. Y en Clave Cultural, una semana más, Doña Leo recomienda con Máximo Huerta. Y repasaremos los actos de las parroquias de Buñol por Semana Santa. Estamos recordando desde el 2 al 8 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 2, los niños de 4 a 16 años empadronados en Buñol, preferentemente, podrán disfrutar de una nueva edición de la Escuela de Pascua. El Ayuntamiento de Buñol, a través de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, vuelve a organizar un año más esta Escuela de Pascua. Todos los interesados deben realizar la inscripción hoy jueves, 28 de marzo, por registro de entrada como último día, de 9 a 2 por sede electrónica hasta las 2. Cualquier eh, registro que entre a partir de las 2 de la tarde no serán tenidos en cuenta. Los objetivos de esta Escuela de Pascua dentro de lo establecido por el plan corresponsable son favorecer la conciliación familiar, ofrecer cuidado profesional y alternativa educativa enriquecedora, atender a la diversidad, integración y convivencia, apoyar la aparición de relaciones personales fuera de la educación formal y adquirir valores como trabajo en equipo, colaboración y el respeto entre iguales. Los interesados deberán rellenar y presentar la inscripción de la forma especificada. Una vez realizado dicho trámite, deberán esperar a que, el a que el responsable del servicio se ponga en contacto con los interesados para comunicar la reserva de la plaza. Concluida la fecha, se comunicará mediante correo electrónico o llamada la admisión. Las plazas se repartirán por orden de inscripción y siguiendo los criterios que marca el plan corresponsables. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Chiva ha aprobado la propuesta de realizar el pago de las facturas emitidas por TEDMA en base a los servicios presentados en relación a la recogida ordinaria y extraordinaria de limpieza y residuos del término municipal contemplados bajo contrato y referidos a la pasada legislatura. El Pleno aprobaba del mismo modo proceder a la revisión de las facturas extraordinarias presentadas por la mercantil que se encuentran sin el amparo de contrato alguno, declarando la nulidad del pleno derecho de las mismas y dando traslado a la oficina técnica para que cuantifique el importe de la cantidad que le corresponde pagar al ayuntamiento por esos servicios prestados fuera de contrato. En esa misma sesión plenaria, el pleno acordó también conceder la medalla del mérito policial a oficiales de la policía local implicados en la búsqueda y rescate de una menor desaparecida durante el pasado mes de enero en el término municipal. Nos 
vamos ahora a Cheste. Desde las Concejalías de Servicios y Medio Ambiente se está llevando a cabo un estudio para recoger las opiniones y sugerencias de los vecinos de la localidad sobre el servicio de recogida de residuos urbanos. Para ello se están realizando encuestas a pie de calle y se ha elaborado un cuestionario online. Además se han colgado carteles informativos en diferentes puntos de la localidad con un código QR que enlaza a dicho cuestionario, también disponible en las plataformas informativas municipales. Como apuntaba el concejal de Servicios y Medio Ambiente, David Pujals, durante esta legislatura se va a abordar mejoras en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con el objetivo de hacerlo más eficiente y acorde a las necesidades de las personas usuarias. Para ello, quieren saber la opinión y sugerencias de los vecinos porque es esencial. Los resultados del estudio se darán a conocer a finales del mes de abril. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com Doña Leo recomienda... Sección de los informativos de Radio Buñol, donde cada jueves Máximo Huerta nos acercará novedades y recomendaciones de su librería. Estamos a jueves y, como no, ya seguro que reconocen esta sintonía. Estamos en la sección Doña Leo recomienda con el compañero Máximo Huerta, como siempre, para acercarnos novedades y recomendaciones literarias. Máximo, buenos días. Muy buenos días desde la librería Doña Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo se prevé las fiestas? Bueno, pues hoy ha abierto y ya viernes y sábado para disfrutar de las fiestas y de Buñol y de las procesiones y de todo lo que haya. Uh -huh. Muy bien, fantástico. Pues, y que hoy eh, estamos, por eso estamos a punto de recomendar algo para estos días. Eso te iba a decir, ¿eh? ¿tenemos algo tematizado para la Semana Santa? <risa> eso ya eh, son días de disfrutar, Ajá. son días de cada uno se, se, que elija lo que quiera para sentirse tematizados, como en la televisión, como en las películas estas que nos ponían de Benur. Vale. Eh, yo, yo he preferido tirarme por algo eh, que lleva un título muy, sí que es verdad, muy de Semana Santa, pero no lo es, es al contrario, es un mm. thriller que se titula El hijo olvidado, porque Miquel Santiago, eh, su autor, estará aquí firmando el 16 de mayo. Así que nosotros, por si alguien ya quiere meterse en la historia en estos días de Semana Santa, eh, disfrutar de un thriller que es buenísimo, de Miquel Santiago, El hijo olvidado, que es, bueno, pues un, alguien que no pasa en su, su mejor momento... Mm -hmm. Ha tenido un caso con la rechancha, con policía, eh, difícil. Además, él ha cometido errores y se enfrenta pues, a un expediente así durito. Recibe una mala noticia, que es muy buena para el lector, porque es toda la tensión narrativa a partir de ese momento. Y lo que le dicen es que eh, un niño, un hijo para él ha sido acusado de asesinato, pero le huele raro, huele a podrido en la novela algo, ah, parece que alguien esté eh, engañando 
a, a todos, algunos uh -huh. se quedan de brazos cruzados, y es una conspiración maravillosa, con una falsa acusación, eh, un suicidio eh, bueno, de estos misteriosos, eh, una familia um, de estas poderosas eh, que tienen muchísimo que ocultar, y bueno, todo eso lo que tiene es un montón de pistas eh, profundas, más ligeras, entretenido, eh, maravillosa. Y es, 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 habla de esas deudas que nunca uno termina de pagar en algunas familias y está realmente bien el hijo olvidado. 16 de mayo estará aquí, así que si alguien quiere entretenerse con, con esta novela, eh, perfecto para, para estos días. Y si alguien quiere el típico libro de cafetería, de sentarte y subrayar frases que te impactan, recomendamos Ensayo General de Milena Busquets, que son evocaciones, emociones, experiencias, es literatura, vamos, un tsunami literario, porque dan ganas de coger el bolígrafo y empezar a subrayar, subrayar, subrayar. <risa> Buenísimo. Esos dos son los que hoy recomendamos. Muy bien, qué maravilla, compañero. Pues eh, si tienes alguna cosita más que comentar. Pues estamos preparando ya le, la fiesta del libro para Buñol, que va a ser un fiestón. Va a haber cuatro autores firmando en la Plaza del Pueblo. Uh -huh. eh, autor premiadísimo este año. El, el libro más importante del año estará firmando aquí en la Plaza del Pueblo junto con otros autores, que ya lo detallaremos cuando se acerque ya para el 20 de abril. Eh, en la plaza del pueblo. Perfecto, pues seguro Una que, que estamos preparando. Seguro que hablamos porque ya sabes que nosotros siempre hacemos algún especial y ya, ya comentaremos cositas. Pues un día muy bueno, un día muy bonito. Muy bien. Felices fiestas y un hasta abrazo. la próxima. Hasta la próxima. Chao. Seguimos con actividades culturales, eh, como no, Semana Santa, las parroquias de Buñol se encuentran estos días celebrando diversas actividades. En cuanto a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ayer miércoles santo celebró a las 10 de la noche la procesión del silencio desde la iglesia de San Rafael hasta la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Para hoy jueves santo a las 6 y media, Santa Misa de la Cena del Señor y a las 8 y media, Hora Santa. Mañana viernes santo, a las 10 y media de la mañana, Vía Crucis, a las 6 de la tarde, oficios de la pasión del Señor. Y a las 8 y media de la tarde, procesión del Santo Entierro con subida de la Virgen de los Dolores a la parroquia al finalizar. El sábado 30 de marzo, sábado de gloria, con solemne vigilia pascual a las 8 de la tarde. Y a continuación, cena cordero pascual. El domingo 31 de marzo, domingo de pascua, a las 9 de la mañana, santo encuentro en la Plaza del Castillo y a continuación, solemne Eucaristía de Pascua en la Parroquia San Pedro. A las 12 del mediodía, Santa Misa de Pascua en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Por lo que respecta a la Parroquia San Pedro Apóstol, el programa es el siguiente. Hoy jueves santo, a las 11 comenzaba la oración de laudes. A las 7 de la tarde, Santa Misa de la Cena del Señor. A las ocho y media procesión y a las once hora santa. Mañana viernes santo a las ocho de la mañana vía crucis. A las once oración de laudes. Se, eh, cuatro de la tarde oración de nona. A las siete de la tarde oficios de la pasión del señor. Y a las ocho y media de la tarde procesión del santo entierro. Sábado 30 de marzo, sábado de gloria. A las ocho de la tarde solemne vigilia pascual. Y a continuación cena cordero pascual. Y el domingo 31 de marzo, domingo de pascua. A las 9 de la mañana, Santo Encuentro en la Plaza del Castillo. A continuación, Solemne Eucaristía de Pascua en la Parroquia San Pedro Apóstol. Y nos vamos ahora con eh, una entrevista que manteníamos hace un par de días con Alejandro Pastor. De ello va a hablarnos este prometedor actor buñolense que lo tenemos aquí preparado en nuestros estudios. Alejandro, ¿qué tal? Bien. Qué bien, qué ganas tenía de volver a entrevistarte y eso es que todo fue un éxito en Kinépolis. Continuamos sí, ahí. Desde luego. 
Qué bien. Y bueno, también has estado, aparte de que vas a estar en el Teatro Talía estos dos días, también has estado en Abalduso. Sí, la semana pasada. Venga, pues cuéntanos cómo fue. Muy bien, hubo bastante gente y se llenó bastante. Lo que pasa es que es muy grande, claro. pero que había mucha gente, entonces... Parecía que estaba vacío porque no había tanta gente al fondo, eran como tres filas, pero es que es muy grande. ¡Ay, qué bien! Bueno, y el Teatro Talía me estabas diciendo que todavía no lo conoces por dentro. No, el Talía todavía no Madre lo he visto. Madre mía, o sea, es eh, prácticamente unas horitas antes que sí, vas a tres, poner a ensayar. tres horas antes, ahí. Y, y ya está. Sí. Madre mía. Y tú, ni, ni miedo ni nada. No. Nada, lo que te echen. Sí. Qué bien, qué bien. Y estás disfrutando entonces mucho de Dinosaurios sí, mucho. y Princesas. Sí. ¿Qué te está aportando este espectáculo? Pues me está aportando mucha diversión, me lo Qué paso bien. genial ahí. Qué bien. También me los... Me... Aprendizaje supongo, ¿no? Estarás claro, estoy aprendiendo un montón. A marchas forzadas. No te da tiempo ni a pensar. <risa> no. O sea, tienes que ponerte en el escenario, ensayar ya y salir claro. en dos horas. O sea, nada. Sí. No te da tiempo ni a asimilarlo. Claro, o sea, tienes <risa> tres horas, pero es que entre prueba de micros y tal... Igual se te queda una hora Madre o media. Mía. O sea, no, no puedes... No, no mirarás ni al público ni mirarás el no, escenario. No, sea, ahí es mirar al frente y, y lo está. que hay al frente. Y ya está. Sí. Madre mía. Y bueno, ¿qué te dice la gente? Porque en Kinépolis fue súper bien. Sí. Eh, me dicen que lo hago muy bien. De hecho, sí. cuando salí, eh, fui a una pizzería a cenar y allí me encontré a unos que habían venido a verme y me dijeron que lo había hecho genial, Ay, que, que muy bien. Que la Oye, cualquier buena. día club de fans, ¿no? Si necesitas jefa de prensa, ya sabes. Vale. Me lo dices a mí. Yo, yo coordino, yo coordino. Vale. Muy bien. Bueno, y cuéntanos qué más proyectos futuros, algo más que tengas pensado. Pues... O, solo, no solo con dinosaurios y princesas. Si por ahora no hay nada. Vale. Eh, con la Escuela de Teatro de Buñol, la pública, eh, está montando una obra de teatro. Vale, para final de curso, sí, supongo. Vale. Exacto. Muy bien. Eh, ah, los, los años anteriores había sido obra de teatro, pero este año va a ser concurso de improvisación. ¡Hala, madre mía! Entonces ese va a estar muy chulo. ¡Hala, qué chulo! Muy bien, y entonces tenemos este sábado y domingo en el Teatro Talía, a las 6 sí. de la tarde, Dinosaurios y Princesas. ¿Qué más actuaciones tenemos? En el Ayuntamiento ha contratado Dinosaurios y Princesas para este próximo 10 de mayo, Ay, qué bien. a las 11 en el Teatro Monte Carlo. Es solamente niños? para los colegios. ¡Ay, qué bien! ¡Qué chulo! Sí, a ver luego... si están tus compis, ¿no sabes a, a, a quién les darás? No. Vale, pues ¿y, y qué también? ¿Te lo van a decir una hora o dos horas antes o cómo va a estar el tema? No, eso espero que me lo digan la semana anterior. Vale, 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 por controlar un poquillo. Luego vas a Ávila. Sí, también Venga. voy a Ávila con el campeonato de baile. Venga, muy bien, es que a ti se te da todo bien, ¿no? Sí. Todo lo que es artes escénicas, ¿no? Todo lo que te echen, muy bien, muy bien. Luego también más? tenemos el siguiente 11 de mayo a las 7 en Villena. En el ¿Eso también es con dinosaurios y princesas? Sí, todo, Ala, chulo. todo con dinosaurios y princesas. Muy Luego, bien. el 1 de junio, a las 7 también, en Alcoy. ¡Ay, qué chulo! Y eh, por ahora también han pues, eh, están mirando para este junio y julio en el Teatro Olimpia, pero todavía lo están cerrando, todavía no está... Madre fijo. mía, o sea, nuevamente en Valencia. Sí. ¡Ostras! ¿Tú qué te propones? ¿Llegar hasta dónde? Eh, pues ahora mismo... Me propongo llegar hasta otra hora. Ay, qué bien. Muy bien. Viviendo el día a día, poquito a poquito, con sueños eh, reales. Ahora por mismo. Ahora, muy bien. Ahora mismo el sueño que más quiero es pasar el campeonato. Venga, muy bien. Qué chulo. Lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Y encima mis compañeras son qué geniales. Bien. Claro que sí. Lo Todos nos lo vamos bien. a pasar genial. Qué guay, qué guay. Madre mía, no vas a parar, pues. No. Qué bien. Bueno, pues entonces hasta julio, como mínimo, no vamos a parar. Pero, ¿cuál es tu ilusión de decir, me quiero dedicar a esto? ¿Realmente tú te quieres dedicar Buah. a la interpretación? Porque eres muy buen estudiante. No. A mí me, gust a mí me gusta mucho eh, la los animales. Entonces, yo quiero ser veterinario. Vaya, pues, pues un poco diferente a la interpretación, ¿no? Y al baile, sí. ¿no? Pero, a ver, esto... Eh, no sabes si te dará para vivir, como el baile, ¿no? claro. me lo voy a dejar como hobby. Vale. Cuando sea mayor, lo dejaré como hobby. Pero yo lo que me quiero dedicar... Es a veterinaria. Madre mía. Bueno, pues a lo mejor lo puedes compatibilizar todo. Hombre, igual. Claro. Y tienes plan B y plan C y plan D. De todo. <ríe> qué bien, qué bien. Todos los planes que se puedan. Claro que sí. Todo lo que llegues y te acompañe toda tu familia. A que sea sí, sí. que te acompañan todos los lados. Sí. Qué bien. Te sientes súper arropado y súper querido, sí, ¿verdad? Sí, súper. Y me están ayudando mucho con los ensayos y todo. Qué bien. ¿Y en el pueblo? Pues, ¿Te van conociendo tus amigos, tus compañeros? Pues, ¿Qué te sí, dicen? Sí. Antes... No me conocía a nadie Qué y ahora... Bien. Ya no eres el hijo de... Estoy moviendo. Sino que ya eres Alejandro Pastor, ¿no? Claro. Ya ahí hay un nivel, ¿no? Sí. 
Qué bien, qué bien. Bueno, pues Alejandro, ¿aún no tienes los 11 añitos? No, Entonces, los ¿Todavía cumplo, tienes 10? Claro, los cumplo este abril. Por eso, por eso, madre mía, tela marinera, lo que llevas ya cosechado, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, desde aquí te deseamos lo mejor. Ya sabes que cualquier otra obra, aparte de aquí recordarlas ahora, las volveremos a recordar. Vale. Sobre todo también en el Olimpia, la de Alcoy, todas. La mami me lo va diciendo y así pues lo vamos recordando también. Vale. Y a ver si para julio otra vez venimos y nos dices lo del Olimpia sí, también. Vale. vale. A ver a ver si me toca alguna. Claro que sí. Venga, pues muchísimas gracias Alejandro y a toda la familia. Gracias. Venga, un beso y casa luego. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy y los próximos días, incluyendo el fin de semana, gracias a Conrado Altelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Muñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos, ayer la máxima de 18. A primera hora de la mañana la humedad también da el 80% y el viento de 45 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, jueves, mañana viernes, sábado y domingo, toda punta que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones. Algunas de ellas podrían ser en forma de tormenta, sobre todo mañana viernes. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. El lunes, toda punta que ya tendremos nubosidad variable. Recordar que el próximo sábado, a la madrugada del sábado al domingo, a las dos serán las tres. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 10 grados hemos tenido a Buñol, 7 a Sierra Cabrera, Parque Eólico, 8 a 7 aguas, 10 a Macastre, 12 a Chiva y Cheste. <coughs> 13 a Calicanto, 12 a Turis y Godelleta y 13 grados positivos a Lorillilla y Reba. La ni pasada la temperatura mínima se de de euros positivos, o sea, la máxima de Diwit. A primeras horas del matí la humedad también te alguita tanta presencia el 20 45 kilómetros per hora. El pronóstico para la jornada de Willy Chows, de Madrid Vendres, Dissabte y Dumenche, toda punta que tiene en ser la variable y probabilidad de precipitaciones. Eh, las temperaturas eh, tan máximas con mínimas en no patirán cambios significativos. El día 1, toda punta que ni habrá nubos y claros. Recordar a todos que la matinada del Dissabte al Dumenche a las 2 del matí serán las 3. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca de Uras, Antiguita Buñol, 7 a Serra Cabrera, Parque Olic, 8 a Setaigües, 10 a Macastre, 12 a Chiva y Ches, 13 a Calicanto, 12 a Torísico de Yeta y 13 grados positivos a Loriquilla y Reba. Y de momento eso es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenas fiestas de Pascuas y fines de marzo. Así es Buñol Magazín. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazín, despertando tu interés. Y finalizaremos este informativo con la lectura de comunicados. La cooperativa agrícola de Buñol informa que este próximo mes de abril estará en la localidad la ITV de tractores. Para poder acudir debes coger cita previa en la cooperativa llamando al 96-250-0960.
Concejalía de Deportes de Buñol le informa de los horarios del Polideportivo del Planel Pablo Cusí Sierra durante las próximas fiestas de Semana Santa. Mañana permanecerá cerrado. El día 30 estará abierto. El día 31 cerrado. El día 1 de abril también cerrado. El día 2 de abril estará abierto de 9 a 3 y de 3 y media a 10 de la noche. Del 3 de abril al 7 de abril abierto y del día 8 de abril también abierto de 9 a 3 y de 3 y media a 10 de la noche. El Ayuntamiento de Buñol organiza juegos por la infancia estos días de Pascuas en diferentes parajes de la localidad, de Plaza del Pueblo y Parque del Planel. Disfruta de las Pascuas en familia, comete la mona en nuestros parajes y diviértete con todo lo que ha preparado el Ayuntamiento. Puedes ver la programación completa en las redes sociales del Ayuntamiento y las de Radio Buñol Televisión. Terminamos así pues el informativo de hoy. Gracias eh, por escucharnos. Recordamos que pueden seguir todas las noticias en nuestra web. Volveremos el próximo martes. Pasen unas felices fiestas.